सबैलाई आज म यो कक्षा 10 को चक्रीय ब्यास कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को टपिक लिएर म आज यहाँहरु माज आइरहेको छु यो लकडाउन ले गर्दा भाइ बहिनीहरुलाई कक्षा लिनका लागि विद्यालय सम्म जान पनि अप्ठ्यारो भएको हुनाले मैले पनि आफूले जानेको केही ज्ञानका कुराहरु भाइ बहिनीहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु पक्कै पनि भाइ बहिनीहरुले यसबाट धेरै भन्दा धेरै लाभान्वित हुने म आशा पनि गर्दछु यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बुझ्नु भन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने इन्ट्रेस्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ अब त्यसको यो अंक गणितमा चाहिँ यसको अर्थ ब्याज हुन्छ सामान्य अर्थमा जस्तो मैले अन्य व्यक्ति अथवा बैंक अथवा वित्तीय संस्थाबाट यदि रकम लियो भने त्यो रकम को रकम लिए बापत चाहिँ केही रकम तिर्नु पर्छ त्यो रकम त्यस लिएको रकमलाई सावा भन्छौ भने त्यो सावासँगै केही थप शुल्क पैसा तिर्नु पर्छ किनभने हामीले त्यो उपभोग गर्न पाएछ त्यो उपभोग गरे बापतको केही थप शुल्क तिर्नु पर्छ त्यसलाई हामी चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट भन्छौ यो बेसिकली हामी दुई तरिका ले चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्छौ एउटा चाहिँ साधारण ब्याज भयो अर्को चाहिँ चक्रीय ब्याज छ अब यहाँ केही शब्दावलीहरु छ त्यो शब्दावलीहरु बुझ्ने प्रयास गरौ सावा सावा प्रिन्सिपल जस्तो सापटी वा ऋण लिएको रकम जस्तो मैले बैंकबाट 5000 रुपैया ऋण लिए भने त्यो जुन ऋण लियो त्यो रकमलाई चाहिँ सावा पनि भन्छौ अब त्यसलाई चाहिँ मूलधन पनि भन्छौ अंग्रेजीमा चाहिँ हामी त्यसलाई प्रिन्सिपल भन्छौ र ब्याज अब सापटी वा ऋण लिए बापत थप तिर्नु पर्ने रकम अथवा शुल्कलाई हामी के भन्छौ त ब्याज भन्छौ भाइ बहिनीहरुले यो बुझ्नु भयो होला जस्तो मैले 500 रुपैया बैंकबाट ऋण लिए भने मैले 500 त तिर्नै पर्छ प्लस मैले चाहिँ थप केही रकम तिर्नु पर्छ त्यसलाई हामी ब्याज भन्छौ अब ब्याज दर रेट कुनै पनि बैंकले हामीलाई फ्रीमा त्यतिकै त पैसा दिदैन हामीले ब्याज त तिर्नु पर्छ तर त्यो ब्याज चाहिँ कति तिर्ने त के आधारमा तिर्ने भन्ने एउटा रेट हुन्छ त्यो रेटलाई हामी ब्याज दर भन्छौ विशेष गरी ब्याज दर चाहिँ पर्सेन्टमा हुन्छ जस्तो 5% 10% 20% %20 %20 यो समय पनि छ हैन हामीले अब यो समय चाहिँ कति वर्षको लागि लिएको 2 वर्ष 3 वर्ष अब यहाँ अर्को कुरा छ मिश्र धन भन्ने छ अमाउन्ट भन्छ मिश्र धन भनेको चाहिँ के हो भने हामीले कुनै रकम सावा कुनै चाहिँ रकम अथवा सावा चाहिँ हामीले ऋण लिसकेपछि ब्याज पनि तिर्नु पर्छ त्यो ऋण र सावा र ब्याज सहित हामीले चाहिँ एकमुष्ट भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सावा र ब्याजको एकमुष्ट रकमलाई चाहिँ हामी के भन्छौ भन्दाखेरि मिश्र धन भन्छौ अब जस्तो म एउटा यहाँ सामान्य एउटा उदाहरण छ त्यो उदाहरणबाट बुझाउँछु रामले चाहिँ श्यामसँग रु 1000 रु 1000 चाहिँ 2 वर्षको लागि 10% ब्याज दरमा सापट लियो भने यो जुन यो 1000 रकम छ 1000 रकम यो चाहिँ हाम्रो के हो त सावा भयो त्यसपछि गरे 2 चाहिँ के भयो त समय भयो 2 वर्ष भने छ 10% चाहिँ के भयो त ब्याज दर भयो है त यो साधारण ब्याज जुन सिम्पल इन्ट्रेस्ट छ यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ नौ कक्षामै पढिसकेको हुनु पर्छ जसको सूत्र सिम्पल इन्ट्रेस्ट को सूत्र चाहिँ p into t into r p p भनेको प्रिन्सिपल हो हैन t भनेको टाइम हो r भनेको चाहिँ के हो त रेट हो फेरि p भनेको सावा t भनेको समय r भनेको रेट रेट चाहिँ जहिले पनि पर्सेन्टमा हुने रेट चाहिँ जहिले पनि केमा हुन्छ त पर्सेन्ट हुन्छ त्यो पर्सेन्ट भनेको जहिले पनि हामी अपन 100 गर्नु पर्छ है त अब म एउटा यो साधारण ब्याजको चाहिँ एउटा सूत्र नलगाइकन कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने अथवा यसको चाहिँ के हो त भन्ने विषयमा म अलिकति भन्न चाहन्छु जस्तो साधारण ब्याज भनेको सरल प्रकारको ब्याज गणना गर्ने विधि हो यस्तो ब्याज गणना गर्दा सुरुमा जति सामान लिएको हो सोही आधारमा प्रत्येक वर्ष ब्याज गणना गरिन्छ यसको मतलब जस्तै रामले श्यामसँग रु 1000 रकम 2 वर्षको लागि 10% ब्याज दरमा सापटी लियो अब रामले श्यामलाई तिर्नु पर्ने ब्याज यसरी निकाल्न सकिन्छ जस्तो पहिलो वर्षमा जस्तो रामले चाहिँ अब श्यामसँग 2 वर्षको लागि लियो कति वर्ष त 
दुई वर्ष का लगी लियो और पैलो वर्ष में कति ब्याज तीर्न पर्च कारण पैलो वर्ष में तीर्न पर्ने ब्याज बने कति लिखे हो तो एक हजार लिखे एक हजार रुपया लिखे कति प्रतिशत है दस प्रतिशत तेस कारण एक हजार को दस प्रतिशत एक हजार को दस प्रतिशत यो एक बने को एक वर्ष भक्त कारण यहाँ चाह एक हजार इंटू दस इंटू यो डिवाइडेड बाई यो डिवाइडेड बाई यो सौ है डिवाइड बाई सौ डिवाइड बाई सौ एक हजार को दस प्रतिशत बने कति आए तो सौ रुपया आए एक हजार को यह एक वर्ष को हई ये एक हजार रुपया रकम लिंदा खेल एक वर्ष में कति रुपया ब्याज तीर्न पड़ने रहे सौ रुपया तीर्न पड़ने रहे तस्ते अब दोसों वर्ष में फिर क्योंकि दुई वर्ष को लगी लिखे हो अब दुई वर्ष का लगी लिखे कारण श्याम लीर्न पर्चे कारण राम ने श्याम कति तीर्न पर्चे हिसाब कर दोसों वर्ष में कति तीर्न पर्च भादा ये लिखे तो यही हजार रुपया नहीं हो एक हजार को प्रति कति रेट छ दस पर्सेंट नहीं हो तर एक वर्ष हमें पैलो वर्ष हमें सौ रुपया तीर्यों पैलो वर्ष राम ने सौ रुपया तीर्यों अब दोसों वर्ष में राम ने क्या तीर्न पर्चा फिर तो एक हजारक दस पर्सेंट एक एक हजार इंटू दस ये पर्सेंट बने जो पर्सेंट ये पर्सेंट बने जैसे के अपन के हंड्रेड कर फिर कति आए तो सौ नहीं आए वाले पैलो वर्ष में नहीं सौ रुपया थो दोसों वर्ष में नहीं कति आए तो सौ रुपया भाई जम्मा ब्याज राम ने श्याम कति तीर् त पैलो वर्ष को ब्याज प्लस दोसों वर्ष को ब्याज पैलो वर्ष में सौ रुपया तीर् दोसों वर्ष में सौ कर जम्मा कति तीर्न पर्च त दुई सौ रुपया ब्याज तीर्ने रहे हई अब हम ये चक्रिय ब्याज में जाऊ हई अब हम बल्ल कक्षा दस में प्रवेश करते भाई बहनी रामस ध्यान दिए सुनोला सक्रिय ब्याज लंग्रेजी में कंपाउंड इंट्रेस्ट भाई कंपाउंड जोड़ी रे जानु जस्तो सक्रिय ब्याज विधि अनुसार ब्याज को गणना कर पेलो वर्ष में प्राप्त भाई ब्याज लो वर्ष में जस्तु पेलो वर्ष में जी ब्याज आँच तो ब्याज फेरी सामा सामा में जोड़ने फिर सामा जोड़े दोसों वर्ष को ब्याज निल भाई बहनी रामस बुझ्हला पेलो वर्ष में ब्याज आँच तो ब्याज फिर हम के सामा जोड़ अब ब्याज रि सामा भो अ दोसों वर्ष को ब्याज निल फेर तस्तरी तेसरो पेलो वर्ष रोसों वर्ष को ब्याज फेरी सामा गावि तेसरो वर्ष को ब्याज निल एवं रीतले तेगरी निल मैं उदाहरण बड़ा प्रश्न पार्न चाहूँ राम ने श्यामसंग दुई वर्ष का लगी दस प्रतिशत ब्याज दर ने सौ रुपया सापट लिये हेन यहाँ अब पैसा रामसंग धर पैसा आवश्यकता थे होस कारण उसे सौ रुपया मत सापटी लिखे अब यहाँ ब्रेक करूँ जो पेलो वर्ष में कति ब्याज तीर्न पर्च त पेलो वर्ष में कति ब्याज तीर्न पर्च भादा लिखे पैसा सौ रुपया हो सौ रुपया को हई सौ रुपया लिखे कारण ये सौ रुपया लिया सौ रुपया को कति पर्सेंटले तो दस पर्सेंटले दस पर्सेंटले पेलो वर्ष तो हमीस समय एक भाई क्योंकि हम तो पेलो वर्ष को निलेस कारण रू सौ को सौ सापट लिखे दस प्रतिशत को दर ले एक वर्ष में अब यह प्रतिशत बनो जैसे हंड्रेड ने भाग कर दस रुपया ब्याज आए कति रुपया ब्याज आए तो दस रुपया अने को राम ने श्याम पेलो वर्ष में दस रुपया ब्याज तीर् पर्च अब अब दोसों वर्ष का लगी ब्याज यदि हम क्याकुलेसन कर राम ने लिखे ऋण को सौ रुपया भो है कति रुपया सौ रुपया अभी फिर ये जो पेलो वर्ष को ब्याज दस रुपया था तो दस रुपया फिर सामा में जोड़ी गर्दा सौ प्लस दस जोड़ा कति भाई तो एक सौ दस हो यो एक सौ दस अगर यहाँ सौ रुपया थे अब दोसों वर्ष का लगी के एक सौ दस होने वो फिर मू फिर मू इसमें के हो सक्रिय ब्याज में जो पेलो वर्ष को सौ को दस प्रतिशत को दर ने एक वर्ष में दस रुपया ब्याज आग थोड़े अब यह ब्याज दस रुपया फिर दोसों वर्ष को ब्याज क्याकुलेसन कर सावा तो सौ रुपया आने नहीं भो है छुटाए तो मरह श्याम ने यह सौ रुपया आने नहीं भो प्लस ये पेलो वर्ष को ब्याज भी सामा में जोड़ने वो गर्दा सौ प्लस दस एक सौ दस होने वो रेट कैसे दस पर्सेंट 
त्यो एक वर्ष नै भयो अनि 100 गर्दाखेरि भागा 100 डिवाइड बाइ 100 गर्दाखेरि 110 10 1 डिवाइडेड बाइ 100 गर्दाखेरि कति हुने भयो त 11 रुपैयाँ हुने भयो भने यो दोस्रो वर्षको ब्याज चाहिँ कति हुने भयो त 11 रुपैयाँ हेर्नुस् है यहाँ के थियो भने पहिलो वर्षमा ब्याज 10 रुपैयाँ थियो दोस्रो वर्षमा ब्याज के भयो त 11 रुपैयाँ भयो 1 रुपैयाँ बढ्यो 11 भयो त्यसकारण अब रामले अब कति दिनु पर्यो त श्यामलाई भनेको पहिलो वर्षको ब्याज प्लस दोस्रो वर्षको ब्याज पहिलो वर्षमा ब्याज कति छ त 10 रुपैयाँ छ भने दोस्रो वर्षमा कति छ त 11 रुपैयाँ छ गर्दा 21 रुपैयाँ चाहिँ ब्याज तिर्नु पर्ने भयो है भाइ बहिनीहरुले बुझ्नु भयो होला यसमा यदि साधारण ब्याज भएको भए के हुन्थ्यो होला त भाइ बहिनीहरु ल यदि साधारण ब्याज भएको भए के हुन्थ्यो होला म 5 सेकेन्ड समय दिन्छु है त अ पक्कै पनि धेरै जना भाइ बहिनीहरुले पत्ता लाइसक्नु भयो होला यदि साधारण ब्याज भएको भए यो 10 रुपैयाँ यानी आउँथेन हैन अनि फेरि यो यहाँ पनि के हुन्थ्यो त यहाँ 11 रुपैयाँ पनि हुन्थेन यहाँ पनि कति रुपैयाँ हुन्थ्यो त 10 रुपैयाँ नै हुन्थ्यो हैन किनभने पहिलो वर्ष 10 रुपैयाँ छ दोस्रो वर्ष 10 रुपैयाँ हुन्छ अनि गर्दा 10 यो 10 रुपैयाँ पहिलो वर्षको ब्याज 10 रुपैयाँ प्लस दोस्रो वर्ष पनि कति हुन्छ त दोस्रो वर्ष नि कति हुन्छ त 10 रुपैयाँ गर्दा कति रुपैयाँ हुने रहेछ त 20 रुपैयाँ हुने रहेछ यसको मतलब के बुझ्यो त भाइ बहिनीहरु यसको मतलब के बुझ्यो भने चक्रीय ब्याज चाहिँ साधारण ब्याज भन्दा जहिले पनि के हुन्छ धेरै हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौ है अब यहाँ म यो फर्मुला चाहिँ म अलिकति यहाँ देखाउन जाँदै छु अ साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज चाहिँ के फर्मुला छ त भन्दा यो साधारण ब्याज तिरको फर्मुला भयो हैन यो विशेष गरी यो साधारण ब्याज तिरको होला यसरी गरौ यो चाहिँ हाम्रो चक्रीय ब्याज तिरको फर्मुला हो साधारण ब्याजको फर्मुला भाइ बहिनीहरुले धेरै अगाडि देखि नै पढिसकेको धेरै प्र्याक्टिस छ साधारण सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला p t r 100 हैन त अब यो कहिले काहीँ हामीले चाहिँ अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्न पर्यो भने यो सूत्र लगाउँछ भने यही सूत्रलाई नै हामीले चाहिँ के गरेको हो भने क्रस गुणन गरेर जस्तो यो रेट जस्तो r यदि r को भ्यालु निकाल्ने हो भने यो चाहिँ के हुन्छ क्रस गुणन गरेर यता जिरे जान्छ सो यस आइले हामी i भनेको i 100 अनि यो चाहिँ के हुन्छ त यता तिर भाग जान्छ नि त यसले यो चाहिँ के हुन्छ यता तिर भाग गर्यो त्यसकारण r निकाल्नु पर्यो नि यो r निकाल्नु पर्यो भने i यो i हुन्छ यसलाई चाहिँ अहिले यस हटाइदिउँ हैन i 100 यो i 100 आयो डिवाइड बाइ p t त्यस्तै गरी p निकाल्नु पर्यो नि यहाँबाट p निकाल्नु पर्यो भने अथवा यही फर्मुलाबाट p निकाल्नु पर्यो नि p लाई यता पठाइदिउँ p आयो अनि r यता आयो हैन त्यसै गरी t निकाल्दिउँ नि t लाई यहाँ निर पठाइदिउँ फेरि के आयो त p आयो भनेपछि r इज इक्वल टु i 100 अपन p t हुन्छ सो p इज इक्वल टु i 100 अपन r t हुन्छ र t इज इक्वल टु i 100 अपन p r हुन्छ यो एकदमै सिम्पल फर्मुला हो सिम्पल यो ब्याज पनि सिम्पल फर्मुला पनि सिम्पल अब हामी यो चक्रीय ब्याजमा आउ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मा आउ यो ci भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लाई मैले सर्टकटमा लेखेको सावा p अनि 1 प्लस r बाइ 100 को पावर है यसको पावर हो यसको चाहिँ के हो त यो होल को चाहिँ पावर t 1 है अब यो चाहिँ एनुअली किनभने चक्रीय ब्याज चाहिँ जेनेरली हामी एनुअली पनि हुन्छ सेमी एनुअली पनि क्याल्कुलेसन गर्छौ त्यसकारण एनुअली भनेको वार्षिक रूपमा हैन वार्षिक रूपमा अब त्यहाँ प्रश्नमै दिएको हुन्छ वार्षिक चक्रीय ब्याज भनेर दिएको हुन्छ अर्थ वार्षिक चक्रीय ब्याज भने भने सेमी एनुअली सेमी एनुअलीको फर्मुला यो चक्रीय कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ नि अरु सबै सेम हो r डिवाइड बाइ 200 हुन्छ यहाँ नि चाहिँ r डिवाइड बाइ 100 हुन्छ भने यहाँ चाहिँ 200 हुन्छ किन यस्तो गरेको हो भने जस्तो 10% ब्याज दर छ भने अब एक वर्षमा 10% छ भने 6 महिनामा त 5% मात्रै हुन्छ त्यसकारण यो r लाई चाहिँ 2 ले भाग गरेको 2 ले यहाँ नि 2 ले भाग गर्दा खेरि यहाँ 100 थियो भने 2 ले भाग गर्दा 2 100 गर्दा 200 हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ इन्टरवल चाहिँ बढ्छ जस्तो एक एक वर्षमा चाहिँ वर्षमा एक चोटी दिँदा खेरि एक हुन्थ्यो भने अब वर्षमा दुई चोटी दिँदा खेरि चाहिँ दुई टु माइनस 1 अनि अब यो सी ए कम्पाउन्ड अमाउन्ट भन्छ है कम्पाउन्ड अमाउन्ट कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको चक्रीय ब्याज प्लस सावा है अब यहाँ साधारण ब्याजमा पनि आउँछ यो अमाउन्ट भन्छ यहाँ चाहिँ यो यो सिम्पल अमाउन्ट अमाउन्ट लाई नेपालीमा चाहिँ मिश्र धन भन्छ 
एमाउंट लाई नेपाली में क्यों आनी चाहिए मिश्रा धन बन सा भाई बहन यारों मिश्रा धन आई था ये समय से ना जुकी नहीं कोई लेकिन यो मिश्रा धन रा मूल धन में एकदम ही जुकी जाए मिश्रा धन बने को मिश्रा धन बने को चाहिए एमाउंट वायो एमाउंट बने ची क्या आया था यो सही इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल यो चक्रीय एमाउंट में आपने अतः चक्रीय मिश्रा धन में आपने क्या उन्होंने चक्रीय प्याज प्लस क्या उन्होंने था साम उन्होंने जाए था ला अब हम ये वाला सामान्य फेरी जो यो सिंपल इंटरेस्ट को जो ये वाला मैं उदाहरण दीने दारी सु अब बार्सिक बारह प्रतिशत ब्याज दर में कती रे बार्सिक बारह प्रतिशत ब्याज दर में रूपक ले विदुर संगा कसले रूपक ले विदुर संगा रू चौदह हजार ऐरा ऐरों से रू चौदह रा कर्जा कर्जा बनी को सापटी हो लोन बायो लोन लिए था लोन लिए था बने दो ही वर्षा पाची रूपक ले विदुर लाई जमा कती तीन रू पर ला आई पहले पूरा बाय बाय नहीं अली के ध्यान दी नहीं बने इसमें बाय को जो यो डेटा था नहीं यो डेटा यो डेटा और उसे क्या क्या हो बने रहते हैं था पाउनु जरूर एकदम ही जरूरी था ये जब उस समय यो डेटा पता लाना सकी थी ना तब उस समय हमें अगर ये बढ़ना सकते हो तो इसका न बार्सिक बारह प्रतिशत प्रतिशत आवनी बीती के क्या बाय था रेट बाय ये प्रतिशत आवनी बीती के क्या था ब्याज दर बाय रेट बाय तो इस पची गया रा विदुर संग रूपकले विदुर संग चौदह हजार तो कती वर्ष को लागी लिए था था भाई बहनी औरों दो ही वर्ष को लागी लिए था समय कती था टू इयर्स लिए था वने जब मैं कती बेस तीन रूम पर लाया वने सब बेस वने जैसे यह कहीं पनी वने सही ना वने ये सिंपल इंटरेस्ट है उनसा अब अब नहीं सही ना पनी यो फॉर्मेट में उत्तर लिखता एक तो मेरा उनसे सूर में यहाँ बने लिखने तेज बच्ची का रा बाह का बीबरन और लाइज़ जैसे इस सरी यानी रा क्या क्या सब बीबरन लिखने अनि अब बने रा जैसे सूर करे नाउ है अंग्रेजी में नाउ अब सूत्र अनुसार सूत्र अनुसार सिंपल इंटरेस्ट को फॉर्मूला के जाने पी इनटू टी इनटू आर अपॉन हंड्रेड पी बने को जी यहाँ कती सोता चौदह हजार अन्य चौदह हजार इनटू दो इनटू बारह अपन हंड्रेड डिवाइड बाय हंड्रेड कर रहे हैं इसे इतिहास तो इसमें अतः साधारण ब्याज रूप तेतीस से साठी मात्रा तीन पार्ट्स अथवा छह बने रहते हैं इस तरी बुझने सा किंचन आ यो बाय बाय नहीं अली पक्के बुझने वाला बुझने वायो के प्रश्न था बने आपनों शिक्षक लाई बोली पड़ी स्कूल पुलिस के पची शिक्षक संग अज प्रश्न बाय रहा सोचने वाला ही था अब मैं फिर यो चक्रीय बेस मैं मत जान सू है आ रू चौदह हजार है कती सता चौदह हजार लाई बार्सिक बारह प्रतिशत बेस दर ली कती प्रतिशत बारह प्रतिशत बेस दर में कती दो ही वर्ष का लगी कती वर्ष का लगी दो ही वर्ष का लगी बैंक में रख दा ये रूम से अब कहाँ रखने रे बैंक में रखने मुत्ता पैसे संग चौदह हजार पैसा सा बैंक ले तबे लाई बारह प्रतिशत ब्याज दर दिन सा और दो ही वर्ष का लाई कि वो अंदर समय बड़ी तबे ने रखने होना कि ना वो ने तबे ने दो ही वर्ष पची चाइस है तो दो ही वर्ष का लाई बैंक में रखने हो बने दो ही वर्ष पची बार्सिक चक्रीय ब्याज र बार्सिक चक्रीय मिश्र धन पता लगाऊं उस ने को था ब्याज पता लगाई सके पचाड़ी तबे को त्यो चौदह हजार पैसा पनी तबे ना आउनु पारे हो र तबे ले त्यो ब्याज बैंक में रखे बापत बैंक ले तबे ले ब्याज पनी दिनो पारे हो त्यो एकमुस्त रकम लाई ने आमी क्या बंचाऊं था चक्रीय मिश्र धन बंचाऊं भाई क्या बंचाऊं रे चक्रीय मिश्र धन बंचाऊं भाई भाई ने ले � बेस दर कती जाता है ट्वेल्व परसेंट चाहिए बारह परसेंट ट्वेल्व परसेंट चाह नाउ अब बाय फॉर्मूला सूत्र अनुसार चक्रीय बेस को सूत्र लगाऊं वही था चक्रीय बेस को सूत्र वाले को P into one plus R by hundred को पावर है यो वाले को तो यो पावर हो पावर T minus one है ना सही अब हम इले इसको बैलू में इले पुट करें बैलू रखें इसको मान � यो वन प्लस आर बने को यहाँ कती जाता ट्वेल्व परसेंट सही नहीं ना आर बने को आर को ठाव में लिखा दी रखे था ट्वेल्व रखे ऑफ वन हंड्रेड रखे को पावर टू की ना वाले समय बने को ये दो ही बार सो तो इसका यो टी को ठाव में टू रखे माइनस वन है ना सही अब ये चौदह हजार को चौदह हजार जस्ट को तस्ते इस हा 
वन प्लस टुवेल हई टुवेल लाई हंड्रेड ले डिवाइड कर जीरो पॉइंट टुवेल होता हे ये टुवेल लाई बाहर लाई सौ भाग कर जीरो पॉइंट बाहर होनी फिर पावर टू माइनस वन इस मैं जस्ता को तस्ते लेखे ते पच्चीस गए चौदह हजार जस्ता को तस्ते लेखे फोर्टीन थाउजेंड इंटू वन प्लस ये वन प्लस जीरो पॉइंट टुवेल्व जोड़े वन पॉइंट टुवेल्व हो पावर टू माइनस वन ये वन पॉइंट वन टू को हई वन पॉइंट वन टू को पावर टू बने के वन पॉइंट वन टू इंटू है इंटू के वन पॉइंट वन टू है ये वन पॉइंट वन टू लाई वन पॉइंट वन टू को पावर टू वन पॉइंट वन टू रन पॉइंट वन टू तो मल्टिप्लाई कर गुणन कर ये हो वन पॉइंट टू फाइव फोर फोर अभी माइनस वन को माइनस वन ही है वन पॉइंट टू फाइव फोर फोर माइनस वन कर जीरो पॉइंट पच्चीस चालीस अथवा जीरो पॉइंट टू फाइव फोर फोर होनी यह मल्टिप्लाई कर बैंक ने कति दिने रहे बैंक ने कति ब्याज दिने रहे पैंतीस रु तीन हजार पांच सौ एकसठी रुपया छ पैसा साठी पैसा दिने रहे अब हमें यहाँ यह चक्रिय मिश्रधन निकालने होने यह चक्रिय मिश्रधन यहाँ निले रही है चक्रिय मिश्रधन लाइन कंपाउंड एमाउंट भो सीए भीए बने के हो तो सीए को सूत्र के हो तो कंपाउंड इंट्रेस्ट है यहाँ जो हमें निले कंपाउंड इंट्रेस्ट प्लस के होता साई भाई बहनी कंपाउंड इंट्रेस्ट अभी हम कति आए तो ये पैंतीस सौ एकसठी आए कति आयो पैंतीस सौ पैंतीस सौ कति आयो एकसठी आए पैंतीस सौ एकसठी पॉइंट छ आयो चौदह हजार हाई चौदह हजार छो चौदह हजार मैं यहाँ लेखे चौदह हजार ते पच्चीस गए ये दुईटा जोड़ा खेल कति आँच है चौदह हजार में पैंतीस सौ एकसठी जोड़ा खेल सत्रह हजार चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह हजार पांच सौ एकसठी हो भाई बहनी सत्रह हजार सत्रह हजार पांच सौ एकसठी रुपया होने रहे सत्रह हजार पांच सौ एकसठी रुपया होने रहे मैं लग भाई बहनी पक्की बुझ्हला हई अब चक्रिय ब्याज रक्रिय मिश्रधन निकालने प्रब्लम छ प्रब्लम हर जो बीस हजार रु बीस हजार लार्षिक रु बीस हजार से हेन कति रु बीस हजार लार्षिक बाहर प्रतिशत ब्याज दर में कति प्रतिशत बाहर प्रतिशत ब्याज दर में तीन वर्ष का लगी बैंक में राख्ता तीन वर्ष पच्चीस को वार्षिक चक्रिय ब्याज रार्षिक चक्रिय मिश्रधन अगि चाहे हम दुई वर्ष को थी अभी तीन वर्ष को छोटे भो यहाँ लेखने सावा बीस दुई बीस हजार समय तीन वर्ष छ रेट बाहर पर्सेंट छक्रिय ब्याज रो चक्रिय एमाउंट चक्रिय इंट्रेस्ट रक्रिय ब्याज नि पर्ने तेस कारण सूत्र अनुसार चक्रिय ब्याज चक्रिय ब्याज को सूत्र अगे हमें प्रयोग कर सक्य पी इंटू वन प्लस आर वाई हंड्रेड को पावर टी माइनस वन भो ये मैं पी को भैल्यू बीस हजार राखे आर को भैल्यू बाहर राखे अपन हंड्रेड को पावर टी यो बाहर लाई हंड्रेड ले भाग कर बाहर लाई सौ ले भाग जीरो पॉइंट बाहर होनी यह जीरो पॉइंट बाहर एक जो एक पॉइंट बाहर हो पावर तीन आए यह पावर तीन अभी एक पॉइंट बाहर को पावर तीन को ये हो माइनस वन गए अभी यो एक ये वन पॉइंट वन जीरो फोर फोर नाइन टू एट बड़ वन घटना खेल जीरो पॉइंट फोर जीरो ये हो यो प्रिंसिपल है यो सावर मल्टिप्लाई कर चक्रिय ब्याज भो अब चक्रिय मिश्रधन निकालने हो प्रिंसिपल प्लस सीआई प्रिंसिपल हम कई हजार छीआई कति ये यो जोड़ा खेल यो आठ हजार आयो चक्रिय ब्याज आयो सा बीस हजार छो बीस हजार आठ हजार अंठानब्बे जोड़ा खेल अट्ठाइस हजार अंठानब्बे आए तेस कारण अत चक्रिय ब्याज कति रहे ये रहे आठ हजार अंठानब्बे छोड़ने चक्रिय मिश्रधन कति रहे अट्ठाइस जीरो अट्ठाइस जीरो अंठानब्बे रहे अब तस्त म अर्क खाल मोडल को प्रश्न लु यो मोडल कस्तु इस अंतर्गत के पद चक्रिय ब्याज र साधारण ब्याज को फरक कहीं कहीं यहाँ हमें यो खाल प्रब्लम आक चक्रिय ब्याज र साधारण ब्याज को फरक जस्तु तीन को ए हई ये बुक प्रब्लम हई ये हम जनक बुक को प्रब्लम हो जो तीन को ए में के प्रब्लम छबिन ने रु अस्सी हजार एटा बैंक में जमा करें अरबिन ने के करे तो भाई बहनी रु 
अस्सी हजार एटा बैंक में जमा करे यदि बैंक ने हे यदि बैंक ने वार्षिक आठ प्रतिशत ब्याज दर में ब्याज दर प्रदान कर बैंक ने कति दीदे तो आठ पर्सेंट आठ पर्सेंट बने को एक सौ रुपया जमा कर एक वर्ष में आठ रुपया ब्याज कति ने एक सौ रुपया वन हंड्रेड रुपीज बैंक में डिपोजिट कर एक वर्ष में कति रुपया ब्याज आँच त आठ रुपया ब्याज आँच तस्त ब्याज दर दुई वर्ष पची को साधारण ब्याज र चक्रिय ब्याज को फरक निल्स हई साधारण ब्याज हमी था जैसे चक्रिय ब्याज धर अब यहाँ नि सोलूसन यहाँ सावा अस्सी हजार समय दुई वर्ष रेट आठ पर्सेंट अब निने के हो चक्रिय ब्याज माइनस यहाँ प्रश्न में साधारण ब्याज और चक्रिय ब्याज को फरक बने कुरा एवटे हो चक्रिय ब्याज धे होने वाक कारण कि मैं चक्रिय ब्याज माइनस साधारण ब्याज इजकल टू व्हाट बने साधारण ब्याज को सूत्र अब मैं साधारण ब्याज निकाल्सु साधारण ब्याज को सूत्र हमें अगिदी कर नौ कक्षा में नहीं सकता छो पी इंटू टी इंटू आर अपन हंड्रेड भो पी को अस्सी हजार टी को दुई वर्ष रेट बने आठ रेट जैसे पर्सेंट में होने वाक कारण रेट जैसे के पर्सेंट होनी पर्सेंट बने हमी जैसे भाग सय पर्सेंट को अर्थ के होने सयले भाग करने को कति भाग करने सयले भाग करने सयले भाग गये योग मल्टिप्लाई कर अस्सी हजार इंटू दुई इंटू आठ अपन सय कर बाहर हजार आठ सौ होने रेस इसको मतलब अस्सी हजार रुपया आठ प्रतिशत ब्याज दर ने दुई वर्ष में लिने हो बारह हजार आठ सौ रुपया ब्याज होने रहे अब फेरी चक्रिय ब्याज निल अगि हमें चक्रिय ब्याज को सूत्र यहाँ पी इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर टी माइनस वन हई हम सावा कति अस्सी हजार छि वन प्लस हई रेट होने को आठ भो सिवाइड बाई स को पावर टू है पावर दुई कभी दुई कख्य समय कति दुई वर्ष पर्स हाई दुई माइनस वन ये आठ लाई सयले भाग कर जेरो पॉइंट है शून्य पॉइंट शून्य आठ है जेरो पॉइंट जेरो एट होनी ते पी गए इसको पावर टू एजिट छो मैं जस्तों को तस्त लेखे तो गए एक रीरो आठ जोड़ा खेल एक पॉइंट जीरो आठ को पावर टू अभी एक पॉइंट जीरो आठ को पावर टू वन पॉइंट वन सिक्स सिक्स फोर हो माइनस वन को माइनस वन ये वन बट वन घटी हाल तो कट जीरो होनी जीरो पॉइंट ये भारण अस्सी हजार इंटू जीरो पॉइंट सो जीरो जीरो पॉइंट वन सिक्स सिक्स फोर मल्टिप्लाई कर ये भाई इसको मतलब के बुझे यदि हम चक्रिय ब्याज अनुसार अस्सी हजार को आठ पर्सेंट का दर के हिसाब करने हो कति होने रेस त तेरह हजार तीन सौ बाहर हेन हमें साधारण ब्याज में क्या आगे बाहर हजार आठ सौ थी तर ते हम चक्रिय ब्याज कर तेरह हजार तीन सौ बाहर तेस कारण फरक से कति आए त चक्रिय ब्याज सीआई माइनस सीएसआई इज कल तेरह हजार तीन सौ बाहर माइनस बाहर हजार आठ सौ कर पांच सौ बाहर हई कति पांच सौ बाहर अत चक्रिय ब्याज और साधारण ब्याज को फरक पांच सौ बाहर रहे म भाई बहनी सामान्य सीम्पल चाहे मो फरक कंपाउंड इंट्रेस्ट रिम्पल इंट्रेस्ट को फरक कसरी निकालने भाई मदम सामान्य मैं फर्मुला भू यो फर्मुला चाहे जेनरली दुई वर्ष को लगी काम लग् भोलि पर्सि यदि लोकसेवा अथवा कुने आयोग को तैयारी में अथवा इंट्रांस को तैयारी में हो काम लग् दुई वर्ष का लगी मत काम लग् हाई ये डिफ्रेस कसरी निल्ली दुई वर्ष को लगी छिफ्रेस इजकल टू रेट रेट हेन के रे रेट स्क्वायर इंटू प्रिंसिपल डिवाइड बाई टेन थाउ टेन थाउजेंड हाई ये कति वर्ष का लगी लागू हो रे भाई बहनी दुई वर्ष का लगी मत लगू हो यह फर्मुला दुई वर्ष का लगी यदि सोधे हमें यह क्याकुलेसन नगरिकन यो क्याकुलेसन हम नगरिकन हम सीधे करना सकता हाई तो रेट हम अति हो आठ है सो रेट स्क्वायर आठ को स्क्वायर कति हो सिक्सटी फोर हो चौसठी हो चौसठी होना इंटू अभी हम सा कति हो तो अस्सी हजार है सा कति हो तो 
अस्सी हजार हई अस्सी हजार हो सामा यहाँ कैसे अस्सी हजार छी हजार छस पच्चीस गए अपन टेन थाउजेंड है अपन कति भाई तेन थाउजेंड हई टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड ले चाड़ा सुन्न कटे है यह चाड़ा सुन्न कटे नहीं तो कारण आठ चौ को कति होने अब यह चौसठी इंटू आठ गुण कर आठ चौ को बत्तीस ये बत्तीस को दुई आए है अभी आठ छ अड़चालीस अड़चालीस रो तीन ने कति भाई तौन्न भाई से पांच सौ बाहर हाई इसी हम ये क्याकुलेसन कर सकता तर यह दुई वर्ष का लगी मत हो इन ट्रांसफर में लोक सेवा को तैयारी में यह काम लगना सकता हाई अब हम अर्क मोडल जाऊ ये मैं चाहिए कई प्रश्न राखे अभ्यास प्रश्न राखे भाई बहनी प्रश्न यो तो ये रु पचहत्तर सय को कति रे रु पचहत्तर सय को वार्षिक बाहर प्रतिशत ब्याज दर ले एकचि मे भू रु पचहत्तर सय को वार्षिक बाहर प्रतिशत ब्याज दर ले तीन वर्ष में कति वर्ष में तीन वर्ष होने साधारण ब्याज तथा वार्षिक चक्रिय ब्याज को फरक पत्ता लगन हाई भाई बहनी यदि रेडी सुनेर बसि यो प्रश्न को उत्तर दिन सकूँ सल्व कर सकूँ मत एक चाहिए प्रश्न भू रु पचहत्तर सय को वार्षिक बाहर प्रतिशत ब्याज दर ने तीन वर्ष में होने साधारण ब्याज तथा वार्षिक चक्रिय ब्याज को फरक पत्ता लगन हाई तब मर्क मोडल में जु अब हम अर्क मोडल अंतर्गत के चक अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याज हई अगे हम वार्षिक चक्रिय ब्याज गये अब हम अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याज कर प्रश्न इस प्रकार रु बीस हजार हेन रु बीस हजार लाई कति लाई रे रु बीस हजार लाई वार्षिक दस प्रतिशत ब्याज दर में वार्षिक दस प्रतिशत ब्याज दर में तीन वर्ष का लगी बैंक में राख्ता तीन वर्ष पची को अर्ध वार्षिक चक्रिय ब्याज रिश्रधन पत्ता लगन म प्रश्न फेरी एकचोटि भू रु बीस हजार लाई वार्षिक दस प्रतिशत ब्याज दर में तीन वर्ष का लगी बैंक में राख्ता तीन वर्ष पची को अर्ध वार्षिक चक्रिय ब्याज रिश्रधन पत्ता लगन अब म सोलूसन इसी करवा हम कति हजार हो त लगानी करने बीस हजार बीस हजार समय कति तीन वर्ष है समय कति वर्ष तीन वर्ष अं रेट कति ब्याज दर कति रेट टेन पर्सेंट अब यह के हो तो अर्धवार्षिक रूप में करने कारण अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याज सीआई सल टू व्हाट अब सूत्र अनुसार हेन अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याज को सूत्र के पी वन प्लस आर बाई टू हंड्रेड है कि टू हंड्रेड भाई अर्ध कें टू हंड्रेड कर टू हंड्रेड कर जो यहाँ दस पर्सेंट है ये दस पर्सेंट तो वार्षिक हो ये दस पर्सेंट तो हो तार्षिक हो अभी अर्धवार्षिक भनी सके तेल के आधी गए क्योंकि छ छ महीना में चाहे ब्याज दिने भैस पाड़ी तेज को जी ब्याज दर हो तेल दुईले भाग कर दुईले भाग कर दुई सौ हो पावर टुटी तेस कारण छ छ महीना में गाखे इंस्टलमेंट दिखे ब्याज दिखे वर्ष में दुईचोटी होने वाक कारण टुटी कर तीन चोटी यदि वर्ष में तीन चोटी होने वो थ्री होनी अस पच्चीस गए मैं भैल्यू मत पुट कर पी को ठाव में बीस हजार छेस पच्चीस गए आर को ठाव में टेन छि दुई सौ नहीं भो एज इट इज भो अी को ठाव में के तीन वर्ष को लगी भर यहाँ टू इंटू थ्री भो हई अब वन ये दस लाई दुई सौ भाग गए जीरो पॉइंट जीरो फाइव होनी पावर दुई इंटू तीन कति भाई छ माइनस वन यो बीस हजार यो बीस हजार इंटू एक प्लस जीरो पॉइंट जीरो पांच वन पॉइंट होना वन पॉइंट जीरो फाइव को पावर सिक्स माइनस वन और यह वन पॉइंट जीरो फाइव को पावर सिक्स लगभग वन पॉइंट थ्री फोर हो माइनस वन को माइनस वन भो अस पच्चीस गए बीस हजार इंटू वन पॉइंट थ्री फोर बड़ा वन घटना खेल जीरो पॉइंट थ्री फोर होनी मल्टिप्लाई कर अड़सठी सौ आए हाई त 
अब यो मिश्रधन निकाल्दा खेरि किनभने हामीलाई त यो मिश्रधन यो ब्यास ब्यास र मिश्रधन निकाल भनेको छ हैन ब्यास हाम्रो कति आयो त 68 सय आयो अब मिश्रधन भनेको हामीले अघि देखि भनिरहेको छौ यो मिश्रधन भनेको के हो त सावा प्लस ब्याज हो सावा हाम्रो 20000 छ हैन चाहिँ कति छ त 20000 छ ब्याज अहिले यहाँ कति आयो त यो 68 सय आयो यो जोड्दा खेरि 20000 प्लस 68 सय जोड्दा खेरि 26800 आयो त्यस कारण अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज 68 सय रहेछ मिश्रधन चाहिँ कति छ त 26000 र तुरुन्तै उसले सोही दरको चक्रीय ब्याज दरले भनेको 5% कै दरले हैन कति परसेन्ट दरले 5% कै दरले चाहिँ राम कलीलाई दियो सापटी दियो ब्याजमा सापटी दियो चक्रीय ब्याज दरमा है उले चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा लियो उले चाहिँ केमा लियो त सिम्पल इन्ट्रेस्टमा लियो हैन तर उले चाहिँ उ चलाख रहेछ त्यो चलाख भएको कारणले गर्दा उले चक्रीय ब्याज दरमा चाहिँ राम कलीलाई दियो 4 वर्षकै लागि दियो र उले 30 नाफा गरे यो 30 नाफा भनेको उले चाहिँ के पायो भने राम कलीबाट उले के पायो त चक्रीय ब्याज पायो माइनस उले चाहिँ के दिनु पर्यो त जोसँग पैसा लिएको सीआई हैन एसआई दिनु पर्यो साधारण ब्याज त्यस कारण यो फरक भनेको यो 30 भनेको चाहिँ यो के हो त यो फरक भयो अब हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त उले कति रकम कर्जा लिएको थियो अथवा उसको मूलधन के थियो अथवा सावा के थियो भन्ने कुरा हो सावा हामीलाई थाहा छैन यक्स मान्यो समय कति छ 4 वर्ष ब्याज दर कति छ 5% हेर्नुस् है यहाँ 5% छ नि 5% चक्रीय ब्याज माइनस साधारण ब्याज भनेको मतलब त्यो फाइदा भनेको चाहिँ के हो त चक्रीय ब्याज माइनस साधारण ब्याज हो है 30 रुपैयाँ छ अब अब हामीले के गर्छौ हाम्रो हामीले गर्ने चाहिँ के हो त यस्तो खालको प्रश्नमा अलिकति ट्रिक के लाउनु पर्छ भने हामीलाई हामीलाई अब जुन फर्मुला अथवा जुन इक्वेसनमा जुन इक्वेसनको भ्यालु थाहा हुन्छ अथवा जुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसनमा चाहिँ समीकरणमा चाहिँ हामीले मानहरु राखेर हामीले चाहिँ हामीलाई आवश्यक परेको अथवा अननोन भेरिएबलहरुको अथवा अननोन क्वान्टिटीहरुको चाहिँ हामी भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौ अब यहाँ सूत्र अनुसार साधारण ब्याज साधारण ब्याजको चाहिँ सूत्र चाहिँ के हो त पीटीआर अपन 100 हो यो थाहा छदै छ पी चाहिँ हाम्रो के हो त यो यक्स भयो हैन यहाँ पी हामी यक्स भनेर छौ टाइम कति छ त 4 इयर्स छ रेट चाहिँ कति छ त 5 इयर्स छ है अपन 100 छ है त्यसकारण 4 5 20 हुन्छ 20 लाई 100 ले भाग गर्दा 0.2 हुन्छ अनि यक्स हेर्नुस् है साधारण ब्याज चाहिँ यदि यो 4 पर 4 वर्षमा 5% को दरले यक्स यदि पैसा लगानी लगाउने हो भने साधारण ब्याज चाहिँ कति हुन्छ त 0.2 यक्स अब हामी फेरि चक्रीय ब्याज किन भने हाम्रो यो इक्वेसनमा चक्रीय ब्याज माइनस साधारण ब्याज इज इक्वल टु 30 छ अब साधारण ब्याजको त अब यहाँ भ्यालु आयो हैन अब हामीले चक्रीय ब्याजको पनि निकाल्नु पर्यो है चक्रीय ब्याजको त्यस कारण चक्रीय ब्याजको सूत्र चाहिँ के हो त भन्देखि चक्रीय ब्याजको सूत्र हामीले यहाँ धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेका छौ अगाडि p 1 प्लस r अपन 100 को पावर t यो पावर t 1 अब यहाँ मैले भ्यालु राखे p भनेको x को भ्यालु रेट 5 छ अरु एज इट इज छ अनि त्यसपछि अरु यो t को ठाउँमा 4 राखे अनि 1 यो 5 लाई 100 ले डिवाइड गर्दा 0.05 हुन्छ र 1 सँग जोड्दा एड गर्दा 1.05 हुन्छ को पावर 4 भयो पावर 4 गर्दा यति हुन्छ -1 फेरि -1 गर्दा यति भयो यो चाहिँ के आयो त हाम्रो चाहिँ सी आई आयो है यो के आयो त यो सी आई हैन यो के आयो यो यो भ्यालु के आयो हाम्रो यो सी आई आयो है अब प्रश्न अनुसार हाम्रो प्रश्नमा यो जुन नाफा 30 भनेको चाहिँ के हो त यही हो नि त सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टु 30 हो नि त सी आई को भ्यालु यहाँबाट राखियो यति राखियो माइनस एस आई को भ्यालु कति छ त यहाँ 0.2x 0.2x 0.2150x 0.2x यहाँ मैले यो यति मात्रै राख्दा पनि हुन्छ हैन अनि यो यतिबाट यो यो 0. यतिबाट यति घटाउँदा खेरि यति आयो 
अनि x is equal to 30 यो इक्वेसन अनुसार के हुन्छ भने यहाँ यति इक्वल टु छ भने यताको क्वान्टिटी उता जाँदा के हुन्छ डिवाइड हुन्छ त्यसकारण 30 लाई यसले डिवाइड गर्दा के भयो त यति भयो है त त्यसकारण रोसनले कति कति कर्जा लिएको रहेछ त 1964 र ब्याज दर पत्ता लगाउने खालको क्वेशन छ हैन भाइबहिनीहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला वार्षिक मिश्रित ब्याज दर अनुसार वार्षिक मिश्रित ब्याज मिश्रित ब्याज दर भन्नुको अर्थ के हो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र चक्रीय ब्याज हो भन्ने कुरो बुझ्नु चाहिँ चक्रीय कुन सिस्टम हो त साधारण कि चक्रीय चक्रीय मिश्रित भन्ने के चक्रीय वार्षिक मिश्रित ब्याज दर अनुसार कुनै रकमको हैन चाहिँ कुनै रकम भनेको अथवा साउ भनेको कति साउ होला x होला 500 होला 1000 होला 20000 होला जति होला अहिले हामी त्यो निकाल्छौं कुनै रकमको मिश्र धन हेर्नुस् है मिश्र धन भनेको के हो त अमाउन्ट है कम्पाउन्ड अमाउन्ट मिश्र धन कम्पाउन्ड अमाउन्ट है कुनै रकमको जस्तो कुनै पैसा ल्याउ होला त्यो पैसाको चाहिँ कुनै वर्ष समय ल्याउ होला दुई वर्षमा चाहिँ कति हुन्छ रे 14520 कम यो मिश्र धन चाहिँ 14520 हुने रहेछ र फेरि 3 वर्षमा यदि त्यही रकमलाई चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ यदि 3 वर्षमा चाहिँ उसको चाहिँ मिश्र धन चाहिँ कति हुने रहेछ त 15972 हुन्छ भने मूल धन र ब्याज दर पत्ता लगाउनुस् मूल धन र सा मूल धनलाई सामा पनि भनिन्छ है मूल धन भनेको के हो त p है मूल धन भनेको के हो त p ब्याज दर भनेको चाहिँ के निकाल्नु पर्यो हामीले r निकाल्नु पर्यो है नि त अब हेरौँ है त सोलुसन यहाँ रेट चाहिँ आर मानो या आर माने मैले आर जेनेरली आर ए मानेको अब यो नमाने पनि हुन्छ अब पहिलो सर्त पहिलो सर्त भनेको यो दुई वर्ष वाला सर्त है त पहिलो कन्डिसनमा चाहिँ दुई वर्ष दुई वर्ष भनेको मिश्र धन चाहिँ कति आए त 14520 मिश्र धन कति आए त मिश्र धन 14520 समय हेर्नु चाहिँ यसमा नझुकिनु होला यो मिश्र धनको सूत्र चाहिँ p1 r 100 को पावर t हैन अनि यो इन्ट्रेस्ट हो भने चाहिँ यता फेरि यानी चाहिँ माइनस 1 हुन्छ इन्ट्रेस्ट भएको के हुन्थ्यो माइनस के हुन्थ्यो 1 हुन्थ्यो अनि यानी र चाहिँ अमाउन्ट मा चाहिँ हुँदैन किन किन हुँदैन भने कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको चाहिँ के हो भने देखि तपाईको चाहिँ C.I. है ना interest interest plus क्या होना था principal है ना principal होना नहीं अब ये interest में से ये निर्देश क्या होना था नहीं यो ये आमी समझ से यो P होना था एक तरीके में मैं ये और मैं ये अप्ठार बोल रहा था P one plus है ना one plus R by hundred को पावर t माइनस 1 यो हुन्छ प्लस यो के भयो त यहाँ p हैन यदि यो p ले योसँग मल्टिप्लाई गर्दा खेरि यति आउने भयो हैन यो यो माथिको यति आउने भयो अनि यो माइनस 1 छ p ले माइनस 1 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ त माइनस p हुन्छ हैन भाइ बहिनीहरु माइनस p हुन्छ प्लस यो p यो p p के हुन्छ त p p के हुन्छ त यो क्यान्सल हुन्छ त्यसकारणले गर्दा अमाउन्टको सूत्र यो हुन्छ अमाउन्ट अमाउन्टको सूत्र p1 r 100 को पावर t सजिलो हुन्छ है इन्ट्रेस्टमा चाहिँ 1 हुन्छ अब यो मैले जस्ट के राखे भने यो भ्यालु राखे यो चाहिँ यहाँ किन भने दुई वर्षको चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ 14520 छ त्यसकारण t को मात्र यहाँ नि र मैले भ्यालु राखे अरुको भ्यालु राखे त्यसकारण p1 r 100 को पावर t इज इक्वल टु 14520 तीन वर्ष को मिश्र धन से पंद्रह हजार नौ से बहुत रुपए थे जिस कारण दूसरा सार्थ में से मिश्र धन इसका लो पंद्रह हजार नौ से बहुत था समय दूसरा सार्थ को लाइक तीन थ्री इयर्स था सूत्र अनुसार ये सी एक फॉर्मूला आगे नहीं बने कंपाउंड एमाउंट को पी वन प्लस आर बाय हंड्रेड को पावर टी अन्य ये लाइफ जस्ट मैंने अब यो समीकरण ए 2 लाई यो समीकरण यो 2 भयो यो 2 लाई 1 ले भाग गर्दा समीकरण 2 मा के छ त समीकरण 2 भनेको यो p 1 यो 3 इयर्स वाला लाई अनि समीकरण 1 ले भाग गर्ने 2 इयर्स वाला अनि यो रेस्पेक्टिव यो देब्रे साइड को 
यो लेफ्ट साइड को लाई लेफ्ट साइड ले बागा ने राइट साइड को लाई राइट साइड तेज कारण यो लेफ्ट साइड को थ्री इयर्स यो लेफ्ट साइड को टू इयर्स लेफ्ट साइड को केरे राइट साइड को थ्री इयर्स राइट साइड को टू इयर्स तेज कारण ये क्यों उन जाने पी रा पी के वाई तक काटे हो और काटी सके पची ये क्या जाने वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर थ्री वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर टू बाई से जी जस्ट तो यो वाले को तें क्यों वाले यक्स थ्री को बाई यक्स टू वाले आस्ते हो ये वाले को तें यक्स थ्री बाई यक्स टू यहाँ यक्स को पावर थ्री था यहाँ यक्स को पावर � वन प्लस आर बाय हंड्रेड को पावर थ्री अपन वन प्लस आर बाय हंड्रेड को पावर टू इसलिए इसलिए काटी सही जी क्या बाकी रहता है ये वाला मतलब ही बाकी वैसे वन प्लस आर बाय हंड्रेड अब फिर इस तरह की इतना तेरा पुरी राइट साइड में अपनी इसलिए इसलिए डिवाइड करता वन पॉइंट वन आउट सा अन्य अब यो वन लाइ मेले उतार तेरा पढ़ाई दे यो वन लाइ सन यो वन लाइ मेले राइट साइड में पढ़ाई दी सही थी यो वन पॉइंट वन माइनस वन हो जायो अन्य यो आर बाय हंड्रेड इज कॉल्ड टू वन पॉइंट वन माइनस वन वन पॉइंट वन बटा वन गटो रखा है री जीरो पॉइंट वन आयो यो आर रे यानी रखिए कर रखा सा था डिवाइड कर रखा सा यो उतार जाता क्यों उनसा मल्टीप्लाई उनसा जीरो पॉइंट वन इनटू जीरो इनटू हंड्रेड कर दा क्या आया था टेन परसेंट आया था इसका रेट से काफी परसेंट रिचा था टेन परसेंट रिचा तो आर को बैलू फाइंड हुआ बच्चे हमने आर को मान लाई थी अ कुने इपनी वाला स्वामी करूँ स्वामी करूँ वन में रखा नहीं उनसा स्वामी करूँ टू में रखा नहीं उनसा मैं जो स्वामी करूँ वन में रखे वन में रखा करी पी वन प्लस आर को बैलू यह टेन रहे यो बैलू टेन रखे हमें ले आ टेन बाय हंड्रेड को पावर टू है ना तेज पची गया रह ऐति बायो अने टेन बाय हंड्रेड बनेगा जीरो पॉइंट वन अने वन पॉइंट जीरो पॉइंट वन का था वन पॉइंट वन है ना को पावर टू का था खेरी वन पॉइंट टू वन यो वन पॉइंट टू वन ले ये लाइट डिवाइड कर दाखिल किया था बारह हजार आउट था तो इस कारण साव थे बारह हजार रिचा रेट से क्या दिलाया था दस परसेंट रिचा तो इस कारण ब्याज दर दस प्रतिशत बाय बने मूल धन अथवा साव से किया था बारह हजार रिचा ही आई बने यार वो अब ये वाला मैं वाला सेवेन को वाला क्वेश्चन सा बुक के ह रूप पचास हजार को बार्षिक दस प्रतिशत ब्याज दर में दुई वर्ष छ महीना को अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज मैं समय के होल नंबर थे यहाँ चाहे फ्रैक्सर में आँच अथवा डिस्मल में आँच टू वर्ष दुई वर्ष छ महीना बने तेस में अलग झुक सावा कति सावा कवा यहाँ पचास हजार छ समय कति दुई वर्ष छ महीना दुई वर्ष से दुई वर्ष भो प्लस छ महीना छ डिवाइडेड बाई बाह क्योंकि महीना वर्ष में लाद के बाहर ने भाग कर क्योंकि बाहर महीना को एक वर्ष होने छ महीना बाहर में बा एक वर्ष में लाने होने छ बाई बाह है जिससे एक महीना लाने भग एक बाई बाहर हो छ महीना छ बाई बाह छ बाई बाह कति होता है छह बाहर ने भाग जीरो पॉइंट फाइव तेस कारण टू प्लस जीरो पॉइंट फाइव बने टू पॉइंट फाइव इयर्स दुई वर्ष छ महीना के दुई टू पॉइंट फाइव इयर्स हाई रेट कति यहाँ टेन पर्सेंट हाई रेट कति टेन पर्सेंट ब्याज दर रेट टेन पर्सेंट है अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याज और मिश्र धन वाट बने हाई कति हो निने सूत्र हमें सूत्र था अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याज होता है पी वन प्लस आर बाई टू हंड्रेड हाई इसमें झुकि होते हैं अर्धवार्षिक होने से जैसे टू हंड्रेड अभी पावर के टुटी हो टुटी अभी तेस पच्चीस गए माइनस वन अब यहाँ मैं भैल्यू राखे पी वन को पचास हजार अस पच्चीस गए रेट टेन पर्सेंट ही भो बाई टू थाउज टू हंड्रेड को पावर टू इंटू टू पॉइंट फाइव क्योंकि टाइम तो यहाँ कैसे टू पॉइंट फाइव छ माइनस वन और पचास हजार को पचास हजार अभी यह टेन लाई टू था हंड्रेड डिवाइड कर जीरो पॉइंट जीरो फाइव आँच अभी दुई इंटू टू पॉइंट टू इंटू टू पॉइंट फाइव बने के फाइव हाई साढ़े दुई को अब दुई गुना के पांच भो अब यही अब फिर इस मैं कंटिन्ू करें पचास हजार को पचास हजार हाई ये कंटिन्ू हाई यहाँ बड़ यहाँ आयो पचास हजार वन प्लस अभी जीरो पॉइंट ये मैं जस सारे पचास हजार को पचास हजार ये वन पॉइंट जीरो फाइव प्लस वन को वन पॉइंट जीरो फाइव हो पावर फाइव कर होने रहे माइनस वन योड़ योग घटना खेल ये आयो है इसलिए पचास हजार गुणन कर तेरह हजार ये आने को तेरह हजार आठ सौ चौदह के भाई बहनी भाई ये अर्धवार्षिक हाई के हो रहा है ये 
अर्ध वार्षिक हैन अर्ध वार्षिक चक्रीय ब्याज हो यो चाहिँ के हो त 6 6 महिनामा यदि ब्याज दिने हो भने यति रुपैयाँ हुने रहेछ 13814 हुने रहेछ अनि अर्ध वार्षिक चक्रीय मिश्र धन भनेको चाहिँ मिश्र धन भनेको जसको मिश्र धन भनेको त्यसैको ब्याज प्लस सामा ब्याज हाम्रो 13814 भयो सामा 50000 भयो जम्मा 63814 रहेछ पेम्बाले वार्षिक 10% ब्याज दरमा एउटा सहकारीबाट 48000 कर्जा लिएछन् 4 वर्ष पनि चक्रीय ब्याज र मिश्र धन कति तिर्नु पर्ला पत्तो लगाउनु है त भाइ बहिनीहरु अ त्यस्तै गरी पनि छ सीताले वार्षिक 20% ब्याज दरमा एउटा ठोरी सहकारीबाट अथवा ठोरीको सहकारीबाट रु 24000 कर्जा लिएछ भने 4 वर्ष पनि चक्रीय ब्याज र मिश्र धन कति तिर्नु पर्ला अ यो भाइ बहिनीहरु अब यो पाठ चाहिँ लगभग सकिएको छ अ भोलिपछि लकडाउन खुलिसके पछाडी अ पनि नबुझेको कुराहरु फेरि आफ्नो शिक्षकहरुसँग पनि सोध्नु होला अ र अ यो पाठलाई चाहिँ दोहोराएर तेराएर हैन पटक पटक हेर्नु भयो भने पक्कै पनि बुझ्नु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु हस्त धन्यवाद म पनि